আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদে আজ জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি পাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নিই ফ্রেশ সংবাদ শিরোনামগুলো সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মানুষের জীবনে নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান ভাড়া নেওয়া নষ্ট এয়ারক্রাফটের জন্য বিমানের লোকসানে মন্ত্রী সচিবের ক্ষোভ সমস্যার দ্রুত সমাধানে প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ হোলি আর্টিজন মামলায় আদালতে নেওয়ার সময় আসামি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা জেএমবির সুরা সদস্য রিপন গ্রেফতার নির্বাচন নিয়ে সংলাপের প্রয়োজন নেই বললেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচন ঘিরে বিরোধী নেতা কর্মী ও স্বজনদের নির্যাতনের অভিযোগ বিএনপির সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনের লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশকে উন্নত করতে হলে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক ও দুর্নীতির মতো কালব্যাধি বন্ধ করতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় মাদকের পৃষ্ঠপোষক ও বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সঞ্জয় চাকির রিপোর্ট টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকক্ষে মন্ত্রী সচিব সহ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিভিন্ন অগ্রগতি ও জনবল সংকটের চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন সমাজে যে দুর্নীতির বিকাশ তার শুরু উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমাজে যে সমস্যাগুলি একটা তো দুর্নীতি একটা কালো ব্যাধির মতো সমাজে ছেয়ে আছে যেখানে যে দেশেই মিলিটারি ডিক্টেটররা ক্ষমতা আসে তারা কিন্তু প্রথমেই সমাজটাকে এভাবে ধ্বংস করে দেয় কারণ দুর্নীতিটাকেই তারা নীতি হিসেবে নেয় এবং সুযোগও সৃষ্টি করে দেয় এই যে মানে ঋণ খেলাপি থেকে শুরু করে যা কিছু বাংলাদেশে আমরা দেখি আমরা যদি দেখি তার গোয়া পত্তনটা কিন্তু পঁচাত্তরের পরে যারা ক্ষমতা এসছে তারাই সৃষ্টি করে গেছে তা দেশকে যদি আমরা উন্নত করতে চাই তাহলে এই সমস্ত মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এবং দুর্নীতির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি মনে করি এই মন্ত্রণালয়ের যারা কাজ করে সকলকে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরো জোরদার করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযানটা সেটা আমাদের অব্যাহত থাকতে হবে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকার সাথে সাথে মাদক মুক্ত করা তার সাথে মাদক কারা আনে পাচারকারী কারা মানে মাদক ডিস্ট্রিবিউট করে বা দেয় কারা সেবন মানে সেবন করে সবাই এখানে কিন্তু বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে একদিকে করলে হবে না শুধু মাদক যে সেবন করে তাকেই না যারা মাদকটা আনে বা দেয় বা সাপ্লাই দেয় বা তারা তৈরি করে এদেরকেও অ্যাড্রেস করতে হবে সেই সাথে যারা সুস্থভাবে সমাজে ফিরে আসতে চাইবে সংসারে ফিরতে চাইবে তাদেরও সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে পাশাপাশি কেউ যেন এই দিকে না যায় তার জন্য একটা জনমত সৃষ্টি করতে হবে সারা দেশে কর্মরত পুলিশের জন্য আবাসন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে কারাগারে অপরাধীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি উপজেলায় প্রশিক্ষিত জনবল সহ ফায়ার সার্ভিস ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সঞ্জয় চাকি চ্যানেল আই ঢাকা ইজিপ্ট এয়ার থেকে ভাড়ায় নেওয়া নষ্ট দুটি এয়ারক্রাফটের জন্য প্রতি মাসে বিমানের দশ কোটি টাকা লোকসানে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নতুন বিমানমন্ত্রী এবং সচিব খামোখা লোকসান থেকে বিমানকে বাঁচাতে সমস্যার দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী চকর মালিথা রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবারের মতো বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকায় বিমান প্রতিমন্ত্রী সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সচিব শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নতুন মন্ত্রীর জন্য বিমান নিয়ে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তুলে ধরেন বিমানের এমডি সে সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে বিমান সচিব জানতে চান দু হাজার সালে ভাড়ায় আনা ইজিপ্ট এয়ারের নষ্ট দুটি এয়ারক্রাফটের জন্য আর কতদিন বিমানকে লোকসান গুনতে হবে এটা স্যার নেওয়ার পর থেকে আসলে এটা ইঞ্জিন মেনটেন্স নিয়ে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল স্যার এই জাহাজগুলি নিয়ে মানে ইঞ্জিন যখন শপে গেল শপে স্পেয়ার্স পাওয়া পাওয়া যায় না এই জন্য এই ইঞ্জিনগুলো আর ফেরত আসতেছিল না মানে আসতেছিল অনেক দিন পরে 
বা তারা নিজেরাই কি আনহলি অ্যালায়েন্সে কোনো কিছু করছে কিনা এটা আমরা দেখার কথা বলেছিলাম কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা জানতে পারিনি আর কি এই দুটো বিমান যদি অনাদিকাল ধরে চলে এইভাবে তাহলে বিমান একবারে মানে ভিটায় ঘুঘু চড়তে আর সময় লাগবে না আর কি বাই দিস টাইম এক বছরে কত কোটি টাকা গেছে বারো গুণ দশ একশো বিশ কোটি টাকা কোনো কারণ ছাড়াই বিমান লস গুনছে এবং আরও যে কত দিন লস গুনবে তার কোনো ইয়ত্তা নাই প্রবলেম হচ্ছে মানে যে এয়ারক্রাফটা চলে যাচ্ছে বাজার থেকে এটাই হচ্ছে বড় প্রবলেম যখন এই বিষয়টা নিয়ে এতটা জটিলতা হচ্ছে তাহলে মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে আমি জানলাম না কেন যে তারা ওখান থেকে আসছে আমি নিজে তাদের সাথে কথা বলতাম আপনারা যখনই কোনো সমস্যা পড়েন তখন সমস্যা তখন আপনারা হলেন কোম্পানি তখন মন্ত্রণালয় কিছুই না এই মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে আপনাদের এর জবাবটা চাই আগে এই জবাবটা দেন তারপর অন্য কথা হবে এক পর্যায়ে সংবাদকর্মীদের কনফারেন্স রুম থেকে বাইরে যেতে বলা হয় তিন ঘন্টা রুদ্ধদার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি ইতিমধ্যেই আমি প্রস্তাব রেখেছি যে মাননীয় আমাদের সচিব সাহেব আছেন আমাদের এমডি সাহেব আছেন আর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কেউ যদি সম্ভব হয় এক এই মাসের মধ্যেই যারা যাদের কাছ থেকে বিমান লিজ নেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা কীভাবে এই দায় দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্তি পাই সেই ব্যাপারে প্রচেষ্টা করা দু হাজার চোদ্দ সালে পঞ্চাশ কোটি টাকা অগ্রিম দিয়ে মিশর থেকে অনেক পুরনো দুটি বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন এয়ারক্রাফট ভাড়া নেয় বিমান এক বছরের মাথায় নষ্ট হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে জাহাজ দুটি নষ্ট জাহাজ সারাতে পাঠানো হয় ভিয়েতনাম যন্ত্রাংশ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ভিয়েতনামে পড়ে আছে ভাড়ায় আনা বিমানের ওই দুটি উড়োজাহাজ আর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এজিপ্টিয়ারকে প্রতি মাসে বিমান দিচ্ছে দশ কোটি টাকা চকর মালিথা চ্যানেল আই ঢাকা আদালতে আনা নেওয়ার সময় হলি আর্টিজন মামলার আসামিদের ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে জঙ্গিরা এলিট ফোর্সের হাতে গ্রেফতার হয়ে ওই মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি রিপন প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় এ তথ্য দিয়েছে জানিয়েছে হামলার আগে অর্থ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহের জন্য প্রতিবেশী দেশে গিয়েছিল জঙ্গিরা আরও জানাচ্ছেন এনামুল কবির রূপম হলি আর্টিজানে রক্তাক্ত হামলা মামলার তদন্ত শেষে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দেয়া চার্জশিটে যে দুই জঙ্গিকে পলাতক দেখানো হয় তাদের একজন জেএমবি নেতা মামুনুর রশিদ রিপন ওই হামলায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে সে গাজীপুরের বোর্ড বাজার থেকে র্যাবের জালে আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় রিপন জানিয়েছে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে বাসারুজ্জামান চকলেট সহ শীর্ষ সাত জঙ্গি নেতা গাইবান্ধায় জেএমবির এক গোপন আস্তানায় বসে হলি আর্টিজান হামলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে আন্তর্জাতিক প্রচার পেতে ওই হামলা চালাতে একমত হয় তারা সে কোনো পার্শ্ববর্তী একটা দেশে চলে যায় এবং সে সেখান থেকেই এই অস্ত্র গোলাবারুদ বাংলাদেশে সরবরাহ করে তিনটি একে টোয়েন্টি টু যে রাইফেল যেটা আছে রাইফেল যেমন পিস্তল সরবরাহ করেছিল গ্রেনেড সরবরাহ করেছিল গাইবান্ধার একজন ব্যবসায়ীর দোকান লুট করা ছাড়াও একটি বিকাশের দোকান ও একজন সিগারেট বিক্রেতার কাছ থেকে লুট করা টাকা জঙ্গি তৎপরতায় ব্যবহার করা হয় বলে জানায় রিপন পুরাতন পলাতক এবং আত্মগোপনে থাকা যে সকল জঙ্গি সে সকল জঙ্গিদের নিয়েই সে পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে হলিয়ার ডিজাইন মামলার যেহেতু শুনানি হচ্ছে এবং এই আসামিগুলিকে কিন্তু বিভিন্ন কারাগার থেকে স্থানান্তর করা হয় করা হয়ে সেখানে আদালতে নিয়ে আসা হয় দুই হাজার চোদ্দ সালে ত্রিশালের ঘটনায় কিন্তু একটা বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল জঙ্গিদেরকে পুনরায় পুনরুজ্জীবিত করে তাদেরকে পুনরায় সংগঠিত করার একটা ভালো একটি উপাদান ছিল সেক্ষেত্রে তারা এই একটি প্ল্যান করেছে নতুন করে হামলা চালানোর মতো সক্ষমতা জঙ্গিদের আর নেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার এমন দাবি করলেও জঙ্গি নেতা রিপন জানিয়েছে রাজধানী ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের আদালত ছাড়াও দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর স্থাপনায় হামলা পরিকল্পনা করছে জঙ্গিরা এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচন নিয়ে সংলাপের কোনো আবশ্যকতা নেই সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা শেষে সংলাপের বিষয়ে জাতিসংঘের আহ্বান নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন কোনো দেশেই নির্বাচন শতভাগ সঠিক হয় না বিজয় সমাবেশ নিয়ে বিএনপির সমালোচনার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দলে কোন ঠাসা হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বেশি বেশি কথা বলছেন মির্জা ফখরুল এর আগে মেগা প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন সড়ক ও সেতুমন্ত্রী
ਪੱਦਾ ਸਿੱਧੂ ਪੱਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਕਲਪੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧੂ ਰਬਰੂਤੀ 73% ਸਫਲ ਕਦੇ ਨੋਦੀ ਸ਼ਰਸੋਂ ਕੋਈ 50% ਸਾਰਬੀਕ ਅਗਰੋਗਤੀ ਰੋਏ ਚ 63% ਤਾਂ ਦੌਲ ਤੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤਲਾਲ ਬੋਲ ਚ ਕਦੇ ਅਪਵਾਦ ਤੇ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੌਲ ਜੋ ਜੋ ਬੇਸੀ ਬੇਸੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕਤ ਬੋ ਤੋ ਤਿੰਨੀ ਦੇਵੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭ বিএনপি সিনিয়র যুব মহাসচিব রাহুল কবির রিজভি বলেছেন ভোট ডাকাতি করে জনগণের টাকায় আওয়ামী লীগ বিজয় উৎসব করছে নয়াপলটনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের রিজভি বলেন এমন উৎসব মানুষের সঙ্গে তামাশা ছাড়া আর কিছু না নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিরোধী নেতাদের নিপীড়নের পাশাপাশি তাদের পরিবারের উপরও অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রিজভি গতকালের স্তরবর্তী উদ্যানে জনগণের পকেট কাটা টাকায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ছিল রাষ্ট্রের মালিক জনগণের সাথে আরেকটি অবজ্ঞা ভরা মশকরা এই ঐতিহাসিক স্তরবর্তী উদ্যান গতকাল গণতন্ত্র হত্যার উৎসবে পরিণত করা হলো মহা ভোট ডাকাতির মহা ক্যালেন্ডারি আড়াল করতে ভুয়া ভোটের সরকার বৈধতা পেতে এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেন দরবার শুরু করেছে একাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন আজ আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডির কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন অনেক মনোনয়ন প্রত্যাশী ফর্ম জমা দিয়ে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মঙ্গলবার থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য 4 দিনে 1510 ফর্ম বিক্রি করেছে আওয়ামী লীগ রিজার্ভ চুরির ঘটনায় চলতি মাসে নিউইয়র্কে মামলা করবে বাংলাদেশ ব্যাংক সচিবালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তাফা কামাল গভর্নর ফজলে কবিরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ গোয়েন্দা শাখার প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এই মাসে মাঝে আমরা করব ভাবছি আমাদের টাইম ফ্রেমে আমরা যে করব ঠিক আছে জি স্যার তো সেই জন্য আমরা এখন প্রিপারেশন নেচ্ছি আমাদের বাংলাদেশে একজন লয়ার আছেন যিনি আমাদের এই কাজটি দেখেন এবং ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের আমেরিকাতে একজন লয়ার আছেন তার দুজনেই যৌথভাবে টাইম টাইম ফ্রেম ঠিক করে মামলা করবে আসছে বর্ষা মৌসুমে রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তর এলাকা জলাবদ্ধতা থেকে সুরক্ষায় এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দুই মন্ত্রী এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতার জন্য পানি নিষ্কাশনের সাথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং গোরান চটবাড়ি পাম্পকে কাজে লাগিয়ে নাগরিক ভোগান্তি কমাতে তারা এখন থেকেই তৎপর আরো জানাচ্ছেন জানাতুল বাকিয়া কেকা দেশে উনিশশো সালের বন্যার বাস্তবতায় ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে নির্মিত হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় পরবর্তীতে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট এবং উত্তরার মতো জনবহুল ও জনগুরুত্বপূর্ণ আবাসনকে জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষায় উনিশশো থেকে আটানব্বই সালে নির্মিত হয় গোরান চটবাড়ি পাম্প হাউস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দুই মন্ত্রী রোববার গোরানবাড়ি পাম্প হাউজে পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সমন্বিত সভা করেন তারা মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট উত্তরায় পানি নিষ্কাশনের পথে বিভিন্ন অবকাঠামোগত বাধা ড্রেনেজ সিস্টেম চালু এবং নাগরিক অবহেলার কারণে পানি নিষ্কাশনের পথ অবরুদ্ধ কিনা তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন ঢাকাবাসী যাতে করে বন্যার সময় জানে জলাবদ্ধতা না পড়ে কিন্তু একইভাবে আমরা আশা করব নাগরিকদের উচিত হবে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে পরিষ্কার রাখার জন্য যাতে করে বর্ষার পানি শহর থেকে নামতে পারে 
মূলত মিরপুর উত্তরা ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার পানি বিভিন্ন খাল ড্রেনেজ হয়ে নিষ্কাশনের পর তা পরে মেট্রোরেলের জন্য চল্লিশ একর জমি বাদ দিয়ে বর্তমানে ছয়শো ছত্রিশ একর পর্নিং এরিয়াতে এই জমাকৃত পানি তিনটি পাম্প হাউসের নয়টি পাম্পের মাধ্যমে গোরান চটবাড়ি হাউস থেকে পাম্প করে তুরাগ নদীতে ফেলা হয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে পরিদর্শনের যে বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই আগাম কার্যকর উদ্যোগ নেয়া বর্ষা আসলে তখন আমরা তৎপর হব তা না যে যে প্রতিবন্ধকতা আছে সেটা আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় তাদের সাথে আমরা কথা বলব এবং কথা বলে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য চেষ্টা করব তবে ঢাকার সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে জলবদ্ধতা নিরসনে স্বল্প মেয়াদের পরিকল্পনা দেওয়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা প্রতিবন্ধকতা আপনি অপসারণ করতে গিয়ে বাইপাস খাল নির্মাণ করতে গিয়ে এমনভাবে খাল নির্মাণ করা যাবে না যেটা আবার আপনার বড় পরিকল্পনার সঙ্গে ম্যাচ করবে না ঢাকার মিরপুর উত্তরা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা তৈরি হয় সেই পানি নিষ্কাশন করা হয় এই গোরান চটবাড়ি পাম্প হাউসের মাধ্যমে এই পানি ফেলা হয় পাশে তুরাগ নদীতে কিন্তু প্রশ্ন হল তুরাগ ইতোমধ্যেই দখল হয়েছে ক্ষীণ হয়েছে তার ধারা সংশ্লিষ্টরা তাই বলছেন পুনঃখনন করে তুরাগের ধারা প্রবাহমান করা না গেলে গোরান চটবাড়ি এই পাম্প হাউজের পুরোপুরি সফল ব্যবহার করা সম্ভব হবে না গোরান চটবাড়ি পাম্প হাউস এলাকা থেকে জান্নাতুল বাকে কেকা চ্যানেল আই সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ওয়েজ বোর্ড গঠনের বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ নবম ওয়েজ বোর্ডে টেলিভিশন নেই বলেও জানান তিনি ওয়েজ বোর্ডে টিভি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক দম্পতি সাগর রনি হত্যাকাণ্ডে সুরাহা হওয়া প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ এ হত্যাকাণ্ডের আসামিরা যাতে গ্রেফতার হয় সে চেষ্টা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা একই সাথে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা ইশতেহারে সাংবাদিকদের আবাসনের কথা বলেছি সেটি আমরা করব অনলাইনগুলোকে একটি নীতিমালার মধ্যে আনা সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করা এই কাজগুলো সহ আরও বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনাদের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সেগুলো করা আমি মনে করি আমার অভিযোগ ছাড়াই সুষ্ঠু ভাবে হবে সাতাশে জানুয়ারি থেকে সাতাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় একুশ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও বোর্ডগুলোর প্রধানদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের বৈঠক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী বা গুজব রচনাকারী যদি কেউ থাকে কোনোভাবে যদি এটি শনাক্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব এবং ইতোমধ্যেই তিনি বলেন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার প্রশ্নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক টেকসই নিরাপত্তার যে খামে করে প্রশ্ন যেত সেই খাম ও এবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে বিশেষ খাম তৈরি করে সেটি দেয়া হচ্ছে আমরা জঙ্গি দমন করতে পেরেছি এই এই দেশে আমরা আমরা মাদককে দমন করবার জন্য এখন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে শিক্ষার জীবনকে নষ্ট করবার মতো অপচেষ্টা যারা চালায় তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু আমরা একই ধরনের কঠোর ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেন্দ্রিক গুজব বন্ধে বিটিআরসি এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী আগের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেয়া নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের কখনোই ছাড় দেয়া হবে না মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা এবারে রয়েছে সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ
মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ নিয়ে নতুন পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টানা চার সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অচলাবস্থা অবসানে আগের দাবি থেকে কিছুটা ছাড় দেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি সেক্ষেত্রে সাত লাখ ড্রিমার বা শিশুকালে যারা বাবা মার সাথে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন সেই তরুণদের সে দেশে থাকতে দেয়া একই সাথে তিন বছরের জন্য তাদের কাজের অনুমতিও দেবে ট্রাম্প প্রশাসন তবে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণে কংগ্রেস থেকে পাঁচ দশমিক সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের বিষয়ে এখনও অনর মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিন্তু বরাবরই দেয়াল নির্মাণ খাতে বরাদ্দের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করছে ডেমোক্র্যাটরা মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা অচলাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আট লাখ ফেডারেল কর্মী নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ ভ্রাম্যমান আদালত নয় মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের জন্য হোটেল ও রেস্তোরাঁর খাবারের মান গ্রেডিং পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করবে নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রেডিং পদ্ধতির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন মানসম্মত খাবারের এই গ্রেডিং পদ্ধতি সময় উপযোগী সঠিক পদক্ষেপ জাকি আক্তারের রিপোর্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ভেজাল খাদ্য পরিবেশনের জন্য রাজধানীর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে জরিমানা করে থাকে ভ্রাম্যমান আদালত তবে এখন থেকে ভ্রাম্যমান আদালত নয় খাবার হোটেল ও রেস্তোরাঁর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে রান্নাঘর সহ খাবারের গুণগত মানের সমন্বয়ে যেসব রেস্তোরাঁয় নব্বই শতাংশ ঠিক থাকবে তারা এ প্লাস ক্যাটাগরিতে যারা আশি থেকে উননব্বইয়ে থাকবে তারা এ ক্যাটাগরিতে ষাট থেকে উনআশি ক্যাটাগরিতে বি এবং যেসব রেস্তোরাঁয় পঞ্চাশ শতাংশ থাকবে তাদের সি ক্যাটাগরিতে রাখা হবে রোববার নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর আয়োজিত হোটেল রেস্তোরাঁর গ্রেডিং পদ্ধতির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজধানীর আটান্নটি হোটেল ও রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষদের হাতে গ্রেডিং স্টিকার তুলে দেওয়া হয় এটাকে আমাকে এখন থেকে এটা কন্টিনিউস প্রসেস থাকবে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ আমাদের সারা বাংলাদেশে পাঁচটা ব্রাঞ্চ আছে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে আমরা এইভাবে কাজ করে যাব দুইটা হয়েছে দুইটাই আমি এ পাইছি তা আশা ছিল এ প্লাস পাবো কিন্তু আমি এ পাইছি সামনে দিয়ে এ প্লাস পাওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন প্রত্যেক রেস্তোরাঁর মালিক সচেতন হলে এই গ্রেডিং পদ্ধতি ভোক্তাদের উপকার আসবে আমরা এই গ্রিন কার্ড কার্ড পাওয়ার বলি আমরা যদি মনে করি যে আমরা একটা লাইসেন্স পেয়েছি এই তদারকি শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের না প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের মালিকেরা যদি সচেতন হয় নিজের প্রতিষ্ঠান যদি আগে ঠিক রাখে তাহলে আমার মনে হয় এই গ্রেডিং পদ্ধতির যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেই রেস্টুরেন্টগুলো আপাতত ঠিক থাকবে গ্রেডিং নিয়ে যেন কোন রেস্তোরাঁ অপব্যবহার না করে সেজন্য মনিটরিং কমিটি করা হবে বলে জানান দক্ষিণের মেয়র সরকার এটা দায় দায়িত্ব নিচ্ছে এই রেস্টুরেন্টটা কমপ্লায়েন্স রেস্টুরেন্ট এখানে আপনি নিরাপদে খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন এটা আপনাদের ভালোর জন্য এটা আমাদের নগরের যারা ভোক্তা রয়েছেন তাদের অধিকারকে নিশ্চিত করবার জন্য আমি আশা করব যে যেভাবে পুরস্কৃত করা হবে ঠিক সেভাবে যাতে একটা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে গ্রেডিং পাওয়ার রেস্তোরাঁ সব ধরনের তথ্য হাতের নাগালে পাবেন ভোক্তারা অ্যাপটা মূলত সাধারণ কাস্টমারের জন্য সাধারণ কাস্টমার যেন কোনো দোকানে যে ইনস্ট্যান্টলি ইভ্যালুয়েট করতে পারে যে এই দোকানটার গ্রেডিং সেই সেইভাবে আছে কি না আশা করছি যে এটা আমাদেরকে সাধারণ ভোক্তাদেরকে হেল্প করবে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেছেন কথা কম কাজ বেশি এই নীতিতে চলবেন তিনি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি হবে তার প্রধান অঙ্গীকার রেলের টিকিট কালোবাজারি বন্ধে যাত্রী সহ সকলে সহযোগিতা চান মন্ত্রী আমরা সাধারণ যাত্রীদের তাদের কাছেও আমরা আহ্বান জানাবো যে কি কি 
আপনার আমরা ডিফল্ট আমরা কি কি আছে সেগুলোকে সারানোর জন্য হয়তো একদিনে সবগুলো সারাতে পারবো না কিন্তু আপনাদের মতামতগুলো আমরা নিতে চাই এই মতামতগুলো নিয়ে সেগুলো ইভুলিয়েট করতে চাই আমরা রেল মন্ত্রণালয়ে এবারে রয়েছে আনোয়ার সিমেন্ট শিট কৃষি সংবাদ পৌষের শেষে ও মাঘের শুরুতে ফরিদপুরের নদী ভাঙন কবলিত চরে অনুষ্ঠিত হয়েছে গরু দৌড় প্রতিযোগিতা বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর জেলার চর ভদ্রাসন উপজেলার চর হরিরামপুরবাসী আয়োজন করে এই গরু দৌড় প্রতিযোগিতা ফরিদপুর থেকে সাদাত হোসেন তিতুর পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট ফরিদপুরের চর ভদ্রাসন উপজেলার চর হরিরামপুর ইউনিয়নের বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে সারা বছর ব্যস্ত থাকলেও মাঘের শুরুতে আয়োজন চলে গরু দৌড় প্রতিযোগিতার প্রাচীন এই বিনোদন মাঝখানে বন্ধ থাকলেও এলাকাবাসী ঐতিহ্য ফিরে পেতে আবারও চালু করেছে সাকরানি উৎসবের হাজারো চরবাসীর উপস্থিতিতে চলে গরু দৌড় প্রতিযোগিতা ও গরুর শক্তি পরীক্ষা আমাদের এলাকা ময়মুরবি ও ইঞ্জিনারেশন ও আমরা আমাগো নিজ অর্থায়নে সবার সর্বি সার্বিক সহযোগিতা আমরা এই আয়োজনটা গরু পুষে সারানির গরু দৌড় দিয়ে থাকি এলাকাবাসী জাতীয় পতাকা ফুলের মালা ও হাতে নানা ধরনের স্লোগান নিয়ে সাকরানি উৎসবে নিয়ে আসেন তার পশুকে এই আয়োজনে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব ও ভাই ব্রাদার এরা সবাই আসে আয়োজনটা দেখে এতে আমার খুব ভালো লাগে দূর দূরান্ত থেকে অনেক অতিথি আসে আয়োজন করার ইচ্ছে জনপ্রতিনিধিদেরও আমাদের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে এবং আমাদের পরবর্তী যে জেনারেশন আছে মানে পরবর্তী যে প্রজন্ম সেই প্রজন্মকে আমাদের এই গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য দেখাতে হবে বিভিন্ন এলাকাতে আগত বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনরা এই গরু দাবরানী দেখার দিন আসে এই জন্য আমরা চরপুর বাসী গর্বিত উৎসবকে ঘিরে এলাকায় গ্রামীণ মেলাও বসেছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ধান কাটা অথবা রোপণের মৌসুমে কুমিল্লার ফসলি জমিতে নানান জাতের বকের আনাগোনা পরিচিত দৃশ্য কিন্তু সে দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না অতিমাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহারে বকের আনাগোনা কমে গেছে আবুল কাশেম হৃদয় রিপোর্ট বক লম্বা লম্বা পা ফেলে ভেজা জমি থেকে ছোট মাছ কিংবা পোকামাকড় ঠুকে খেত ধান কাটা বা রোপণ মৌসুমে মাঠ জুড়ে অবাধে ঘুরে বেড়াতো কানিবক হলদে বক নিশি বক সহ নানা প্রজাতির বক কিন্তু সে দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহারে জলজ কীটপতঙ্গ ও ছোট মাছ কমে যাওয়ায় ফসলের মাঠে বকের আনাগোনাও কমে গেছে এছাড়াও শিকারীদের অত্যাচার তো আছেই আমরা দেখতাম যে বাতা মুরাদ এই জায়গাতে এই জায়গাতে একটু বিলের মধ্যে বাসা করতো অনেক সময় দেখতাম বেশি কিন্তু এখন দেখি না প্রচুর বক আসে ওই সময় বন্দুকগুলো বাড়ে বেশি বাঘে বন্দুক দিয়ে মারে ওই বড়শি দিয়ে বা মারে তারপরে আবার খেতের মধ্যে ওষুধ দেয় ওষুধের কারণে বক মারা যায় বকের আনাগোনা কমে যাওয়ার ঘটনা পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সূচক এ নিয়ে উদ্বিগ্ন এই কর্মকর্তা বন বিভাগ কৃষি বিভাগ মৎস্য বিভাগ প্রাণী সম্পদ বিভাগ পরিবেশ বিভাগ সব সকলে যদি একটা যৌথ উদ্যোগ নেই তাহলে পরে আমার মনে হয় যে এই কাজটা অনেক বেশি বেশি ফলপ্রসু হবে এবং আমরা জনগণকে আরও বেশি প্রকৃতি ও মানুষের জন্য উপকারী এসব পাখির জন্য মমতা এবং সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই আবুল কাশিম হৃদয় চ্যানেল আই কুমিল্লা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে রবিবার সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের দিনের চেয়ে ডিএসই এক্স সূচক একষট্টি পয়েন্ট বেড়ে পাঁচ হাজার পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে বেড়েছে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম 
হাত বদল হয়েছে 346 টি কোম্পানির 968 কোটি 91 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে 42 কোটি 66 লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে 193 টির কমেছে 133 টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 20 টি কোম্পানির শেয়ারের দাম রংপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় দুর্নীতি ও হয়রানি মুক্ত গ্রাহক সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগ সুবিধাবঞ্চিত গ্রামের মানুষের কাছে সহজে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয় গ্রাহকরা খুশি প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ এহসানুল হক সুমনের ভিডিও চিত্রে মেরিনা লাভলীর রিপোর্ট রংপুরের মিঠাপুকুরে আলোর ফেরিওয়ালা কর্মসূচির আওতায় প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এক চারশো পঞ্চাশ টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরপরই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে আগে বিদ্যুৎ নিয়ে তো অনেক হয়রানি হওয়া লাগছিল অফিস যাওয়া লাগছিল মুখ সমুখ দৌড়া দৌড়ি করা লাগছিল কিন্তু এখন এখন হয়রানি নাই বর্তমানে এখন অফিসের লোক বাড়িতে আসিয়া মুরগঞ্জ আমাকে মিটে দিচ্ছে কারণ দিচ্ছে বিদ্যুৎ আসিয়া খুব ভালো লাগতেছে আমার ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ের লেখাপড়া ভালো হবে তারপরে আমরা গাড়ি ঘোড়া চালাই তাদের চাষ দেওয়া ভালো হবে তারপরে ইনকাম ভালো হবে পাকা থাকবে प्रत्यंत ग्रामे घूर विद्युत संजोग दिखे ए पर्यत पांच शताधिक बाड़ी नतून संजोग शतभाग ग्रामे विद्युत संजो पचे दिए ग्रामे कि आज के चिजली एक पंचाशाक अनेक ग्रामे को पंचाशा षाटा रे गे से जगहगुलोते आलोर फेरिवालार माध्यम विद्युत संजो तक पोछे दीची तर को अभिजोग थे से तक प्रब्लेम सल्व कर देव य प्रोग्राम माध्यम अर्थात हरानी मुक्त विद्युत संजोग सूचक हमें ग्राहक के दीब आप आलोर फेरिवला के लिए चाहिए आलोकित मानुषे फेरिवला आलोकित मानुषे फेरिवाल सामने पांच बस प्रधान कार्यक्रम मिठाभोगे मानुषे आलोर फेरिवला नतून विद्युत संजोग पशापी ए कर्मसूचर माध्यम ग्राहक बिल पहुँचे दे বিল জমাদানের সময় বৃদ্ধি করা অভিযোগ গ্রহণ সহ নানা গ্রাহক সেবা দেয়া হচ্ছে রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই চুক্তিভিত্তিক বাস চালানো এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার এনায়তুল্লাহ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও দুর্ঘটনা রোধে চালকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন ঢাকায় চার হাজার নতুন বাস নামানোর যে উদ্যোগ প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নে সরকারের আবারও উদ্যোগ নিয়েছে সড়ক পরিবহন আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধনের দাবি জানান বাস মালিকরা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিত প্রেক্ষিতে আলোচনা কর্মে চুক্তিভিত্তিক গাড়ি বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কিন্তু দেখা যায় যে এই সিদ্ধান্ত কেহ কেউ মানছে আবার কেহ মানছে না এ ব্যাপারে আপনাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি চ্যানেলায় সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল অপারেটর থেকে ডাল করুন ডাবল টু সিক্স টু সিক্স নাম্বারে এছাড়া যে কোনো সময় সর্বশেষ সংবাদ জানতে চ্যানেল আই অনলাইন ডট কমে লগ ইন করুন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে